Asante sana Beatrice Gerard. Kamati ya kudumu ya bunge ya kupambana na ugonjwa wa ukimwi, kifua kikuu na dawa za kulevya inatarajiwa kufanya kikao maalum mjini Mwanza cha kutangaza azimio la viongozi wa dini katika kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu nchini. Taarifa hii ni mwa na habari wetu Sudi Shabani ameiandaa. Imedhihirika bado ugonjwa wa kifua kikuu umeendelea kuwa tishio la kiafya nchini ikiwa zaidi ya watu 1600 kwa mwaka wanadaiwa kuugua ugonjwa huu. Mkutano huu na uandishi wa habari ni sehemu ya kuainisha ya kuwa mapambano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu yanaendelea ni ya kutokomeza kabisa. Hapa ni kambi rasmi ya wabunge bungeni ya kupambana na ugonjwa huo wakibainisha Novemba 30 mwaka huu kinatarajiwa kikao maalum cha kutangaza maazimio ya viongozi wa dini juu ya mapambano ya kifua kikuu kwa ajili ya kuwaweka pamoja viongozi kuwaweka pamoja wao wenyewe lakini kuwaweka pamoja na bunge na kuwaunganisha na serikali ili nguvu yao hiyo ya nyumba za ibada na mifumo yao itumike vizuri katika kuleta ufahamu kwa tuna imani kabisa makanisani kuna wanafunzi kwa wanafunzi kupata hiyo elimu ni rais wao pia kuipeleka mashuleni tuna imani misikitini pia kuna watu wazima na kuna watoto na kuna wanafunzi ambao ni kada tofauti tofauti kubwa zaidi ni utatuzi na namna gani ya kufikia umma ulioathirika na kifua kikuu popote walipo kifua kikuu ndio ugonjwa mkubwa zaidi una, wa kuambukiza unaosumbua kuliko mengine na yako makadirio kwamba zaidi ya watu elfu sitini ama zaidi kidogo kwa mwaka wanaumwa kifua kikuu lakini hatuwezi kuwafikia ili kuwafanyia matibabu huenda hii ikao ni sababu moja wapo kikao hicho kufanyika mkoa ni hapa mkoa wa Mwanza ni mkoa ambao maambukizi ya kifua kikuu yako juu takriban asilimia sita ya wagonjwa wa kifua kikuu nchini wana wana, wana, wana tari, taarifa zilizoko ni wanatoka mkoa wa Mwanza katika hatua nyingine imetajwa tathmini ya maandalizi ya siku ya uhuru Desemba tisa mwaka huu yanayotarajiwa kufanyika mkoa ni Mwanza sherehe za miaka nane ya uhuru safari hii zitafanyika katika viwanja vya CCM Kirumba na maandalizi yake sio haba kwanza mheshimiwa rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ndio atakaye kuwa mgeni rasmi atakaye tuongoza lakini anategemewa mama yetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwepo tunamtegemea mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sherehe hizo zitaongozwa na kauli mbiu isemayo miaka hamsina nane ya uhuru na miaka hamsina saba ya jamhuri uzalendo uwajibikaji na ubunifu ni msingi wa ujenzi wa taifa letu sudi shaban star tv mwanza